Thank you so much, Honorable Dignitaries on the dais. Now, ladies and gentlemen, it's time to give the presentation of BioEdge India Award 2023. For this, I would like to request audio visual team to please kindly play the presentation for the same. I think the team has need some time. So uh, before they get prepared, I request the Honorable Chief Guest of the program, Shri Narendra Singh Thomas, sir, to please kindly add us a gathering. Agriculture Today Group Dwara Ayojit Is Sambilan Me Ham Satya Madhi Ham Satko Ek Manchpar Ekatrit Karnevale Other Day Dr. Khansa Dr. Rig Dr. Dalvai Ji Dr. Savar Ganadia Ji Agam Khareji, Dr. Malhotra, Dr. Kaushik, Dr. Mehta, Aris Avsar Parupasi Sabhi, Ishetra Mekam Karnevale, Anubhavi Mahanubhav, Aropasi Sajano. Hum Sab Jante Hai, Ki Agriculture Today Group, एक लंबे समय से कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समय समय पर समाधान खोजा जा सके किया जा सके इसके लिए विचार विमर्श का आयोजन लेखन का आयोजन प्रोत्साहन अवार्ड का आयोजन इनके द्वारा किया जाता रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इसी वर्ष वो अपनी यात्रा के 25 वर्ष भी सफलता पूर्वक पूरे करने डॉक्टर खान का कार्यक्रम में आने के लिए अति आग्रह रहता है इस बजे से उनके अनेक कार्यक्रमों में मेरा आना हुआ है और कार्यक्रमों की रचना कार्यक्रमों का ज्वलंत विषय विचार की उत्कृष्टता इस सब को देखकर निश्चित रूप से बहुत मन को प्रसन्नता होती है इसलिए इस कार्यक्रम में फिर से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सब के बीच आप सब के दर्शन करने का यह सौभाग्य उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया इसलिए डॉक्टर खान के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उन्हें धन्यवाद देता हूं कृषि का क्षेत्र भारत के लिए प्रमुख क्षेत्र है यूं देखें तो ध्यान में आएगा कि जब देश आजाद हुआ 
तो उस समय जो हमारा जीडीपी था उसमें 50 प्रतिशत योगदान कृषि का ही था लेकिन धीरे धीरे बाकी क्षेत्र आगे बढ़ते गए उनमें रिफॉर्म होते गए सरकारों का ध्यान समय समय पर बना रहा निजी निवेश भी उन क्षेत्रों में आया और परिणाम स्वरूप कृषि का क्षेत्र उस दृष्टि से देखें तो पिछड़ गया और बाकी क्षेत्र अगड़ी अवस्था में खड़े रहे लेकिन इन सब के बावजूद हम सब को यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि कृषि का क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भारत के साथ रीढ़ की हड्डी के समान खड़ा रहकर भारत को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में योगदान देता रहेगा बाकी सब क्षेत्रों में उतार और चढ़ाव आएंगे परिस्थितियां बदलेंगी मंदी के दौर भी आएंगे अभी हम सब लोगों ने कोविड में भी महसूस किया जब कोविड आया तो सारी दुनिया रुक गई थी बड़े बड़े स्वचलित कारखाने बड़े बड़े टेक्नोलॉजिया एक तौर से सबके पहिए थम गए थे लेकिन कृषि का क्षेत्र और किसान ही एक ऐसा था जिसने देश के जीडीपी का भी साथ दिया और अपने देश के करोड़ों करोड़ लोगों को भोजन कराने में भी मदद की और सिर्फ इतना ही नहीं उस पीरियड में जो हमारे और मित्र देश थे जिनको खाद्यान्न इत्यादि की आवश्यकता थी उन तक भी खाद्यान्न भारत से पहुंचा यह कृषि के क्षेत्र की ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए संभव हो सका और इसलिए सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि हर देश की कुछ प्रधानताएं होती हैं और जब उन प्रधानताओं की अनदेखी होती है तो फिर असंतुलन खड़ा होता है और इसी दृष्टि से अगर हम देखेंगे कि जिन विषयों पर आज हम विमर्श कर रहे हैं अगर आज से काफी दिन पहले विषय तो ये थे विद्यमान भी थे लेकिन जितना फोकस होना चाहिए था फोकस नहीं था और उसके कारण निश्चित रूप से जो लाभ हमें मिल सकता था उससे हम वंचित हो गए लेकिन आज हम सब लोगों को इस दिशा में तेजी से विचार करने की आवश्यकता है कि जो हमारी प्रधानता है उसे हम मजबूत कैसे बनाए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी लोकल के लिए वोकल हो ये बात हमसे कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें प्रधानता ही समाय थे जब हम आत्मनिर्भर की भारत की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता का जो भाव हमारे मन में पैदा होगा वह भाव भारत को मजबूत बनाएगा और भारत की प्रधानताओं को पहले मजबूत बनाने का काम करेगा जब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो भी हमारे ध्यान में आएगा कि हमारी प्रधानताओं को मजबूत बनाने वाला यह कार्यक्रम है और इसलिए वर्तमान परिस्थितियों पर कृषि के क्षेत्र में थोड़ा अधिक ध्यान देना यह आवश्यक भी है और समय की मांग भी है मुझे इस बात की प्रसन्नता है और गौरव भी है कि एक समय था जब हमारे पास अन्न की कमी थी उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 
देश को एक दिन का उपवास करने का आह्वान भी किया था खेती अच्छे से की जा सके इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री निवास में भी हल चलाकर कुछ उगाकर देश को एक प्रेरणा देने का काम किया परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का उदय हुआ केमिकल फार्मिंग प्रारंभ हुई हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अनुसंधान किए किसान ने बहुत परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि आज हम भारत की स्थिति को कृषि के बारे में सोचते हैं तो ध्यान में आता है कि दुनिया में अगर हम निगाह डालकर देखें तो कृषि उत्पादों में अधिकांश की स्थिति में भारत प्रथम स्थान पर खड़ा है कुछ उत्पादों में हम दूसरे स्थान पर खड़े हम जल्दी से पहले स्थान पर आ जाएं इसके लिए हमारे वैज्ञानिक भी तैयार हैं किसान भी तैयार हैं और हमारे इंडस्ट्री के लोग भी तैयार हैं और इस दिशा में भारत का चिंतन बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है लेकिन हम सब इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती केमिकल फार्मिंग प्रारंभ हुई सिंचाई के साधन बढ़े सिंचाई की उपलब्धता बढ़ी अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड बनाए गए किसानों तक तो पहुंचाने का प्रयत्न किया गया नए नए बीजों का आविष्कार किया गया हमारी उत्पादकता उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न साइंटिस्टों के द्वारा किए गए और परिणाम स्वरूप ये उपलब्धि आज हम सब लोगों के सामने है लेकिन इस परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अंधाधुंध फर्टिलाइजर का उपयोग करके बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है तो उत्पादन को दूसरे राज्य को या दूसरे जिले को बेचता है उसे मालूम है कि उसने अपने खेत में अंधाधुंध प्रयोग फर्टिलाइजर का केमिकल्स का किया है लेकिन जब स्वयं के खाने की जरूरत होती है तो वह ढूंढता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे कम उर्वरक का उपयोग हुआ हो आप सबकी जानकारी में होगा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता परिणाम स्वरूप आज हम सब ये महसूस करने लगे हैं कि कुल मिला केमिकल फार्मिंग से जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है जो जैविक पदार्थ हैं वो प्राय प्राय नष्ट हो जाते हैं जमीन में ताकत ही नहीं बचेगी तो आने वाले कल में क्या होगा एक सवाल है पेस्टिसाइड की अधिकता है उत्पाद अधिक दिन तक जीवित तो रह सकता है लेकिन पेस्टिसाइड का जो असर लंबे समय तक उस उत्पाद पर रहता है अगर वो असर नहीं गया तो उसका दुष्प्रभाव तो हमारे शरीर पर होने ही वाला है और इसलिए आज पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें तो नुकसान हो रहा है उर्वरक की अंधाधुंध मांग बढ़ रही है उसके कारण भी चिंता हो रही है मृदा शक्ति कमजोर हो रही है वह भी हमारी चिंता का विषय है जैसे जैसे फर्टिलाइजर की मांग बढ़ रही है वैसे वैसे जमीन में पानी की मांग बढ़ रही है परिणाम स्वरूप खेती की लागत बढ़ रही है और अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं यह समय है जब हम समय रहते इस प्रकार की परिस्थितियों पर विमर्श करें विचार करें और अपने रास्ते को सीमित नियंत्रित और अगर बदल सकते हैं तो बदलने पर भी हमें विचार करना चाहिए और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का सवाल आया नेचुरल फार्मिंग का सवाल आया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 
कि सरकार ने भी परंपरागत खेती योजना के माध्यम से बड़ी राशि का प्रावधान किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया आज सिक्किम जैसे राज्य अपने आप को पूरा ऑर्गेनिक घोषित कर चुके हैं मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है गंगा जी के दोनों किनारे पांच किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो इस बात की चिंता की जा रही है और इसी के साथ साथ जब हम किसानी की लागत की बात करते हैं कि हमारे दलवाई साहब यहाँ बैठे हैं किसान की आमदनी को बढ़ाने का जिम्मा इनके पास है ये बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं बड़ी सफलता भी देश भर में इनको मिली है इनके प्रयासों को मिली है लेकिन जब किसान की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं तो उसका प्रोडक्ट अच्छे दाम पर बेचे ये एक पक्ष है लेकिन उसकी लागत कम हो यह भी जरूरी है तो लागत कम करने पर भी दलवाई साहब का ध्यान पूरी तरह केंद्रित है लेकिन जब हम केमिकल फार्मिंग पर खड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से लागत कम होने में आती नहीं है और जब ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी हम आते हैं तो लागत कुछ कम आती है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी लागत लगती है इसलिए ये विचार हुआ क्यों ना हम नेचुरल फार्मिंग पर जाएं और नेचुरल फार्मिंग पर जाएं तो इस दृष्टि से पालेकर साहब ने एक मॉडल दिया फिर आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल हैं उन्होंने भी एक मॉडल दिया और परिणाम स्वरूप बहुत दिन तक जिद्दोजहद चलती रही कृषि मंत्री के नाते मेरे सामने भी विषय आया मैंने मेहलोत्रा जी जैसे साइंटिस्टों से बात की तो जिंदगी भर से ये लोग अपने रासायनिक उर्वरकों में सने हुए थे तो इनको ये लग रहा था कि ये मंत्री जी क्या प्रतिकूल बातें कर रहे हैं और ये कैसे होगा तमाम प्रकार के मत मतांतर थे लेकिन अंतोगत्व वर्तमान परिस्थितियों में सबको ये लगता है कि खेती की लागत कम करने के लिए पर्यावरण की संरक्षा के लिए मृदा शक्ति को और जीवंत बनाने के लिए भूमि में जैविक जो पदार्थ हैं जंतु हैं उनके भविष्य और उनके भूमिका के लिए खेती में लागत कम करने के लिए और मनुष्य के शरीर पर जो खाने पीने की बस्तियों से दुष्प्रभाव होता है बीमारियां जन्म लेती हैं उनसे मानव शरीर को बचाने के लिए निश्चित रूप से नेचुरल फार्मिंग के बारे में सोचा जाना चाहिए और परिणाम स्वरूप फिर आईसीआर में भी काफी बातचीत चली सब लोगों को लगा और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आईसीआर भी देश के सब कृषि विज्ञान केंद्रों में जो प्राकृतिक खेती का एक प्लॉट निश्चित करके और उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्यादा ज्यादा प्राकृतिक खेती बढ़े इस दिशा में आईसीआर के सभी साइंटिस्ट के बी के के लोग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे साइंटिस्ट सभी लोग इस दिशा में प्रवर्त हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार नेचुरल फार्मिंग के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है 1500 करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार ने रखा है और अगले तीन वर्षों में एक करोड़ लोगों को किसानों को प्राकृतिक खेती के कवर के अंतर्गत लाया जाए इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती में सामान्य तौर पर हम सब इस बात को भली बात जानते हैं कि भारत के लिए नई बात नहीं है कभी ना कभी हमारी धरती पर और हमारे पुरखे इसको करते रहे और प्राकृतिक खेती में जो कुछ भी लगने वाला है वो बाजार से खरीदना जरूरी नहीं है सामान्य तौर पर गरीब से गरीब किसान के घर में वो सब चीज होती ही है अगर घर में गाय है तो गोबर होगा ही खरीदना नहीं पड़ेगा गाय है तो गौमूत्र होगा ही खरीदना नहीं पड़ेगा खेत है तो कोई ना कोई पेड़ लगा ही होगा उसके नीचे की दो मुट्ठी मट्टी निकाल के लाना है तो पैसे देना नहीं पड़ेंगे गांव में हम रहते हैं तो नीम का पेड़ लगा ही है तो नीम की पत्ती उसमें तोड़कर डालना है थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा बेसन ये हर किसान के घर में रहता है तो कहीं से यूरिया की और डीएपी की बोरी लेकर नहीं आना है हमारे घर में ही सब होगा 
उसी से बीजा अमृत बनेगा जीवा व्रत बनेगा गंजीवा व्रत बनेगा और उससे नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके परिणाम निश्चित रूप से आने वाले कल में अच्छे होंगे लेकिन हम सब बड़े देश हैं बड़ी आबादी के देश हैं और अब तो दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के देश हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी जिम्मेवारियां भी हैं और दुनिया के प्रति भी हमारी जिम्मेवारियां भी हैं इसलिए हम सब लोग किसी एक विधा को एक साथ अगर पलटना चाहें तो ये समय इसकी इजाजत नहीं देता और इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग मृदा के परीक्षण कराने के बाद जो रिकमेंडेशन हो उसके अनुसार ही करें तो कम नुकसान होगा साथ ही हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी बना दिया नैनो यूरिया बना दिया उसका उपयोग करें लागत भी कम आएगी और नुकसान भी कम होगा और हम ऑर्गेनिक पर भी काम करें और हम नेचुरल फार्मिंग पर भी काम करें सब पर एक साथ काम करते समय हमारी कोशिश होना चाहिए कि किसान का रकबा और किसान की संख्या ये इन सब विधाओं पर इतनी कबर हो जाए कि कुल मिला जिस संतुलन की अपेक्षा हमें है उस संतुलन को हम बना सके क्योंकि आज देश की आबादी बढ़ी है 2050 में और बढ़ेगी तो देश की आवश्यकता की पूर्ति भी हमें करना है और अब हम सब लोगों का सौभाग्य है कि 21वीं सदी का भारत हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी तो हम सब लोग जो इस सदी में मौजूद हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है जो एक जमाना था जब ये माना जाता था भारत दुनिया में मांगने वाला देश है लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं हम मांगने वाले नहीं दुनिया की मांग को पूरा करने वाले देश है इस मुकाम पर आज हमारा देश खड़ा हुआ है और इसलिए दुनिया का बड़ा तबका आज भारत से सहारे की भी अपेक्षा करता है भारत से टेक्नोलॉजी की अपेक्षा भी करता है भारत से मैन पावर की अपेक्षा भी करता है और भारत से खाने पीने की वस्तुएं भी समय पर मिल जाएंगी इस प्रकार की भी दुनिया की बड़ी अपेक्षा भारत से है और इसलिए कृषि का क्षेत्र हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कृषि के क्षेत्र में हमको विमर्श करते समय संतुलन बनाने की आवश्यकता है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को बल देने की आवश्यकता है और कृषि में आने वाली पीढ़ी टेक्नोलॉजी के प्रवेश के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आकर्षित हो और रोजगार के अवसर कृषि का क्षेत्र सृजित कर सके इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है हमारा विचार सही मार्ग पर रहेगा तो हम देश की आवश्यकता भी पूर्ण करेंगे और दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति भी भारत करने में सफल होगा इस कॉन्फ्रेंस में आप सब ने लंबे समय तक विचार विमर्श किया है और मैं समझता हूं बहुत सारे सुझाव आए होंगे बहुत सारे निष्कर्ष आएंगे मैं खान साहब से कहूंगा मुझको ये दलवई जी को आप निष्कर्षों से अवगत कराएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे सरकार में उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर सिंह जी आपके द्वारा सर बताई गई भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी जनता को अवगत कराने के लिए बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन मूव ऑन टू आर अवार्ड्स फॉर इमर्जिंग लीडर्स अवार्ड एंड द अवार्ड गोज टू इनेरा क्रॉप साइंस आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द टीम टू प्लीज काइंडली कम ऑन द डेस्क टू कलेक्ट योर अवार्ड आप सलूट अ फ्रंट लाइन I request the honourable dignitaries to please come in front of the dais, so you can easily give the awards to the awardees. Thank you so much. Absolute, a frontier bioscience company has introduced a range of bioabled 
agri input products with the launch of its grand inera inero bioable inputs are entirely novel and robust in the variety of soils and agroclimate conditions Best Bio Egg Startup, and the award goes to Bio Prime. Created with the vision of bringing pride and profit back to the farmers, Bio Prime has focused on developing cutting-edge technologies. Bio Prime, innovative, smart nanomolecules induced psychological response platform identify new biomolecules with the modular plant response and that making crop climate resilient and pest and diseases resistant congratulations awardees we have with us next best bio pesticide product and the award goes to agriland biotech i request the awardees to please kindly come on the desk born from an idea of creating positive impact in the world of agriculture agriland biotech limited today now proudly holds the status of limited company that promotes by technocrat with an experience of over 25 years in the area of research and development of environment friendly plant production products congratulations awardees we have with us another best biostimulant product and the award goes to upl team from upl please kindly come on the days UPL an icon for technology growth and innovation UPL is a global leader in a sustainable agriculture solutions with more than 50 years of the experience they are emerge a number one in biological solutions UPL congratulations awardees best company in r&d and the award goes to IPL biologicals Congratulations team IPL Biological working with a vision of providing chemical free solution IPL Biological Limited is primarily engaged in technology development and commercialization of industrial important bio products Congratulations awardee next best state in bioing and the award goes to any guesses the award goes to haryana team from haryana please come on the days one of the largest contributor of grand to the center pool haryana is also making efforts to promote natural farming and sustainable agriculture with the comprehensive plan on organic farming the state government has also extended support to organic farmers in product certification marketing and branding congratulations haryana Now next award is best farmer award and the award goes to Dr Raja Raman Tripathi ji he is renowned organic herbal farmer green warrior farmer scientist Dr Raja Raman Tripathi is a founder of Madhanteshwari herbal farms and research center 
one of the India's largest producer group of 43, 43 varieties of herbs and spices grown organically. Congratulations, Dr. Raja Raman Tripathi ji. Now, the next award is for Lifetime Achievement Award. And the award goes to Dr. M.H. Mehta Ji. I request you, sir, to please kindly come on the days. Dr. M.H. Mehta is a globally recognized for his leadership to Asia and African countries in propagating eco agri revolution earning about 17 patents and setting up country's first semi-commercial plants for biofertilizer and biopesticides. Congratulations, sir, for Lifetime Achievement Award. Dr. M.H. Mehta, sir. We have with us next is Test Company. I don't think so that you anyone can have the guess. But now I have to announce the best company is Tropical Agro. Congratulations. A pioneer and one of the leader in India's crop protection and plant nutrition industry. Tropical Agro System Private Limited has the largest range of agriculture solution for crop growth, soil health and Protection of crop seeds and post harvest. Congratulations, team. We have with us next is Global Leadership Award. And any guesses? His leaders is already there. And the award goes to Vadation Life Sciences. They are the pioneers in the crop. A biotic stress management and nutrition uses efficiency solution. Congratulations, sir. Now, the next category is BioEx CEO. And the award goes to Deberata Sarkar, sir. Congratulations, sir. With the more than 26 years of experience in the international agriculture sector, with a proven track record as a C-level executive, Dr. Devarata Sarkar has held important leadership roles and his global experience in PNL management is excellent. Congratulations. Next is innovation, and the award goes to Privy Life Sciences. They are the one of the fastest growing groups with a strong trust in research and development. Congratulations, Awardee. Policy leadership and the award goes to Dr. S.K. Malhotra with an impeccable record of contribution in policy, planning, administration of R&D activities 
throughout implementation of national food security mission and mission for integrated development of horticulture dr malhotra has provided unwavering leadership in policy development and implementation congratulations sir and the category is for market impact and the award goes to biostat biostat india limited stated its agro business with a bio stimulating called biozyme a flagship and a pioneer brand biozyme has made a significant mark as the largest selling plant growth stimulate for 35 years once again on behalf of organizing committee i would like to congratulation all the awardees your hard work just pays you now we have the awards for the sponsors and for this i would like to call upon from inera crop sciences private limited to please kindly collect your award please give round of applause ladies and gentlemen thank you so much sponsor without your support i don't think so that we can be easily uh, organize this a uh, huge conference thank you so much now i would like to call upon from the next sponsor is ipl biological limited thank you so much sponsor for sponsoring the event our next honorable sponsor is bioprime agri solutions private limited i request the sponsor to please kindly come on the days and collect your next sponsor fmc corporations i request from the team to fly please kindly come on the dais next is previ life sciences private limited green star fertilizers limited i request the sponsors next sponsor is elga energy Biomi Technologies Is anyone is from Biomi
thank you so much dignitaries on the dais and the uh, congratulations awardees for your wonderful work and thank to the sponsors now i would like to request ms anjana nayar group editorial agriculture today's group to please kindly propose the vote of thanks good evening everyone uh, congratulations to all the awardees um is a second year bioag india awards so basically it means with what objective we conceptualized bioag india awards it has been realized and seeing by the enthusiasm i'm sure that you are expect a lot from us and we have been we have been delivering that to you so uh first of all i'd like to extend my gratitude to our minister uh union agriculture minister shri narendra singh tomar ji who uh took out uh some time from his uh, busy schedule and he gave priority to us thank you sir for coming here and gracing our event your support to agriculture today group has been phenomenal sir uh, i would like to also extend my gratitude to ms uh, dr savar dhananiya sir for coming here and being uh i i i heard that you were quite surprised by uh, the uh, biological inputs that you had seen and thank you sir for coming here and then mix, mr rick rainer sir thank you thank you for being here and agam khare ji for uh, uh, extending the support to our event and dr ashok dalwai sir thanking you for coming in the morning event and going back and then again coming to be with us and dr mj khan ji sir um, a special thanks to you sir for being a creative side <laughs> and thank you manasi for the excellent uh, uh, comparing and the entire 80 team for making this event a reality and thank you audience thank you <laughs>